எல்லோருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தாது உப்பு அதாவது மினரல் வந்து மிக மிக முக்கியமானது என்னென்னா பொட்டாசியம் பொட்டாசியம்னா என்ன அது நமக்கு என்ன உடலில் என்னென்ன வேலை செய்யுது அதை எந்த அளவுக்குள்ளே வச்சுக்கணும் அதிகமாக போனால் என்ன பிரச்சனை கம்மியாக வந்தால் எந்த பிரச்சனை எந்தெந்த உணவுகளில் பொட்டாசியம் இருக்குது அப்படிங்கிறத பற்றி விரிவாக பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்கள் வீடியோவை நீங்கள் தவறாமல் பார்க்க முடியும் நம்ம முந்தைய பார்த்துருக்குறோம் பொட்டாசியம் வந்து ஒரு நாளைக்கு எவ்வளோ தேவை நாலாயிரத்தி எழுநூறு மில்லிகிராம் தேவை இல்லைன்னா சி இன்னும் ஈஸியாக சொல்லணும்னா ஏழுலேருந்து பத்து கப்பு வெஜிடபிள்ஸ் சாப்பிட்ணும் கப்புங்கிறது இவ்வளோ பெரிய கப்பு இருந்தால் கூட போதும் அதில் ஏழுலேருந்து பத்து கப்பு சாப்பிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவையான பொட்டாசியம் உங்கள் உடம்புக்கு கிடச்சிரும் இப்போ பொட்டாசியம் நமக்கு என்னென்ன வேலையெல்லாம் செய்யுது நம்ம உடம்புக்குள்ள அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் முதல்ல க்ளைக்கோஜன் நம்ம முந்தைய பார்த்துருக்குறோம் ஒருத்தர் சாப்பிட்றாருன்னு வச்சுக்கலாம் அந்த சாப்பிட்ற உணவில் என்ன ஆகுது குளுக்கோஸாக மாறுது அது கொஞ்சம் எனர்ஜிக்கு போயிடுது எனர்ஜி போனதுக்கப்புறம் மீதியும் சக்தியை மாற்றினதுக்கப்புறம் மீதியும் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அதிகப்படியாக குளுக்கோஸ் இருந்துச்சு குளுக்கோஸ் அல்லது சர்க்கரை எல்லாம் ஒன்று தான் இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணோம் நம்ம உடம்பு அதை வந்து கிளைக்கோஜனாக மாற்றும் கிளைக்கோஜனாக மாற்றி நம்ம கல்லீரலையும் தசைகளையும் அதை வைக்கும் சேமித்து வச்சுக்கோம் கிளைக்கோஜனுங்கிறது என்னது அந்த சக்கரை மாலிக்கோல் இருக்கு இல்லையா சக்கரை மூலக்கூறு அது ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும் செயின் மாதிரி இருக்கும் அதை ரெண்டு மாலிக்கோல் ஒட் சக்கரை மாலிக்கோல் ஒட்டுறது யாருன்னா நம்ம பொட்டாசியம் தான் அப்போ நீங்கள் பொட்டாசியம் அளவு கம்மியாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க உடம்புல இந்த சக்கரை மூலக்கூறு வந்து ஒட்டாது அப்போ உடம்பு வந்து கிளைக்கோஜனை சேமிக்க முடியாது அப்போ என்ன பண்ணோம் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளோ கலோரி இருக்குதோ எவ்வளோ குளுக்கோஸ் இருக்குதோ அது அப்படியே கொழுப்பாக மாறிடும் உங்களுக்கு சேமிப்புங்கிறதே இல்லாமல் போயிடும் அடுத்தது திரவ சமநிலை நம்ம உடலில் உள்ள எல்லா திரவங்களையும் சமநிலையில் வச்சுக்கிறது இந்த பொட்டாசியம் தான் உதாரணத்துக்கு செல்லுக்குள்ளே வாட்டர் கண்டென்ட் தண்ணி இருக்குது இல்லைங்களா அது கரெக்டாக இருக்குதா இல்லையான்னு பார்த்துக்கிறது யார் பொட்டாசியம் தான் இப்போ பொட்டாசியம் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் வாட்டர் கண்டென்ட் வாட்டர் திரவ நிலை வந்து கம்மியாகி நமக்கு என்ன ஆகிடும் டீஹைட்ரேஷன் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அடுத்தது தசைகள் தசைகள் வந்து சுருங்கி இப்போ இப்படி கையை ஆட்டுறோம் அப்போ அந்த தசைகள்லாம் என்ன ஆகுது சுருங்குது விரியுது இல்லையா இதெல்லாம் பார்த்துக்கிறது யார் பொட்டாசியம் தான் அடுத்தது இதயம் இதயம் சீராக துடிக்குதா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிறதும் பொட்டாசியம் தான் மூளை மூளை ஒழுங்காக வேலை செய்கிறதுக்கும் பொட்டாசியம் ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்தது வாத நோய் ஸ்ட்ரோக் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா அது வராமல் தடுக்கிறது பொட்டாசியம் அடுத்தது ரத்த குழை நம்ம ரத்த குழையில் வந்து ரத்தம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகணும் ஹை ப்ரெஷரில் அதிக அழுத்தத்தில் போகும் அப்படி போகிறப்ப நம்ம உடம்பு அந்த ரத்த குழாய் உள்புறம் இருக்கு இல்லையா அது வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அந்த டேமேஜ் வராமல் பாதுகாக்கிறது யார் பொட்டாசியம் தான் அப்போ பொட்டாசியம் எவ்வளோ முக்கியம் அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா இப்போ அடுத்தது இந்த பொட்டாசியம் எப்படி செல்லுக்குள்ளே போகுது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் நம்ம சாப்பிட்ற உணவு குளுக்கோஸாக மாறுது அது ரத்தத்தில் இருக்கும் ரத்தத்தில் இருக்க வரைக்கும் அதனால் ஒரு பிரயோஜனம் கிடையாது அது எங்கே போகணும் செல்லுக்குள்ளே போனால் தான் சக்தியாக மாற்ற முடியும் குளுக்கோஸ் செல்லுக்குள்ளே போகிறதுக்கு என்ன வேணும் இன்சுலின் வேணும் இன்சுலின் இந்த சாவி போட்டு திறந்தால் தான் குளுக்கோஸ் வந்து செல்லுக்குள்ளே போகும் அதே மாதிரி தான் பொட்டாசியமும் இன்சுலின் இருந்தால் தான் இந்த கதவை திறந்து இது வழியும் செல்லுக்குள்ளே போகும் ஆனால் இந்த இன்சு பொட்டாசியத்துக்கும் குளுக்கோஸுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் அதிக உடம்புல ஒருத்தர் உடம்புல அதிக இன்சுலின் இருந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் அவருக்கு இன்சுலின் எதிர்ப்பு நிலை வரும் கொஞ்ச நாளில் இன்சுலின் எதிர்ப்பு நிலைங்கிறது என்னது உங்கள் செல்லு வந்து இன்சுலின் சொல்கிறது கேட்காது இந்த கதவை திறக்காது குளுக்கோஸுக்கு இந்த கதவை திறக்காது குளுக்கோஸ் கதவை திறக்கலாம் என்ன ஆகும் குளுக்கோஸ் உள்ளே வராது குளுக்கோஸ் ரத்தத்திலே சுற்றிகிட்டு இருக்கும் ஆனால் பொட்டாசியத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இன்சுலின் எவ்வளோ இருக்குங்கிறதுலாம் முக்கியம் கிடையாது இன்சுலின் கொஞ்சோண்டு இருந்தாலும் இருக்கணும் கொஞ்சம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதிகமாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த இன்சுலின் எதிர்ப்பு நிலையெல்லாம் இந்த கேட்டுக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இந்த கேட்டு இன்சுலின் இருந்தாவே திறந்துடும் இதுதான் பொட்டாசியம் உள்ளே போகிறதுக்கும் குளுக்கோஸ் உள்ளே போகிறதுக்கும் வித்தியாசம் நம்ம செல்லுக்குள்ளே தொண்ணூத்தெட்டு சதவீதம் பொட்டாசியம் இருக்கும் மீதி ஒரு ரெண்டு சதவீதம் மட்டும்தான் பிரிட்டனில் சுற்றி
அளவு என்ன அப்படின்னா அவர் என்ன பண்ணணும் லேபுக்கு போய் ரத்தத்தை கொடுக்கணும் ரத்தத்தில் தான் செக் பண்ணுவாங்க அந்த ரெண்டு பர்சன்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா இதை தான் செக் பண்ணுவாங்க இதுக்கு மேலே போகக்கூடாது அதாவது அந்த ரேஞ்ச் என்னென்னா மூணு புள்ளி ஆறுலேருந்து அஞ்சு புள்ளி ரெண்டு மில்லி மோல் பர் டெசி லிட்டர் இந்த மூணு புள்ளி ஆறுக்கு கீழே போனாலும் பிரச்சனை அஞ்சு புள்ளி ரெண்டுக்கு மேலே போனாலும் பிரச்சனை இப்போ உதாரணத்துக்கு அஞ்சு புள்ளி ரெண்டுக்கு மேலே போனச்சு இப்போ அஞ்சு அஞ்சு புள்ளி அஞ்சுக்கு மேலே போனதுன்னு வச்சுக்கலாம் கண்டிப்பாக மரணம் ஏற்படுத்தக்கூட வாய்ப்பு இருக்கு இப்போ நம்ம அது நினைக்க சொல்கிற மாதிரியே ஒருத்தர் வந்து நாலாயிரத்தி எழுநூறு மில்லிகிராம் பொட்டாசியம் சாப்பிட்ற பொட்டாசியம் உட்கொள்கிறாரு அப்படின்னு வச்சுப்போம் அப்படி இருந்தும் சில நேரத்தில் என்ன ஆகும் பொட்டாசியம் வந்து அதிகமாகவோ கம்மியாக மாறும் சிலருக்கு தான் அது ஏன் அந்த சிலருக்கு ஏன் அப்படி ஆகுது அப்படிங்கிறத வந்து இப்போ பார்ப்போம் முதல்ல பொட்டாசியம் குறையுது சில பேருக்கு அதாவது இந்த த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸை விட கீழே கம்மியாகும் ஆனால் அவர் வந்து ஏழு டு பத்து கப்பு வெஜிடபிள்லாம் சாப்பிட்றாருன்னே வச்சுப்போம் இருந்தாலுமே அவருக்கு இதுக்கு கீழே குறையும் அதுக்கு என்னென்ன காரணம்னா ஒரு மூணு காரணம் இருக்கு ஒன்று நீங்கள் அதிகமாக வாந்தி எடுத்தீங்கன்னா அந்த உடம்புல இருக்க பொட்டாசியம்லாம் வெளில போயிடும் அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்கிறவங்கன்னு வச்சிங்களேன் அவங்களுக்கும் அந்த பொட்டாசியம் கம்மியாகிடும் மூணாவது ஏதாச்சும் ஹார்மோன் பிரச்சனை உங்கள் உடம்புல வேற எதுக்கும் ஹார்மோன் பிரச்சனை இருந்துச்சுனாலும் பொட்டாசியம் லெவல் வந்து கம்மியாகும் சரி இப்போ என் உடம்புல பொட்டாசியம் கம்மியாக இருக்கா அதிகமாக இருக்கா நான் லேபுக்கு போகாமல் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து சில அறிகுறிகள் என்னென்ன ஃபஸ்ட்டு வந்து தசை பிடிப்பு அப்படியே மசில் கேட்சுமாங்கள்ல ராத்திரி படுக்கிறப்ப நிறைய படுத்து தூங்கி எழுந்திரிக்கிறப்ப காலையில் நிறைய பேருக்கு பிடிச்சிக்கும் கண்டக்காலில் பிடிச்சிக்கும் வேறு எங்கெங்கேயும் பிடிச்சிக்கும் அது மாதிரி தசை பிடிப்பு இருந்தனாவே என்ன அர்த்தம் உங்களுக்கு பொட்டாசியம் கம்மியாக இருக்குது நீங்கள் கொஞ்சம் நிறைய வெஜிடபிள் சாப்பிட்ணும் அப்படிலாம் அர்த்தம் அடுத்தது வலிப்பு வலிப்பு நோய் வரும் அப்புறம் நீங்கள் எப்போதுமே ஒரு டயர்ட்னஸ்ஸாக சோர்வாக இருப்பீங்க மலச்சிக்கல் ஏற்படும் அடுத்தது ரத்த அழுத்தம் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ நார்மலாக ஒருத்தர் பிபி இருக்குது எனக்குங்க அப்படின்னு சொன்னார்னா நம்ம எல்லாருமே என்ன சொல்லுவோம் இனிமேல் சாப்பாட்டில் உப்பை கொஞ்சம் அரை உப்பை ஆக்கிக்கிங்க ஊருக்கெல்லாம் திங்காதீங்க அப்படிம்பாங்க அது கரெக்டு தான் அது சரிதான் சரியான இது தான் ஆனால் அந்த சோடிய வந்து சோடியத்துக்கும் ரத்த அழுத்தத்துக்கும் உள்ள தொடர்பு இருக்குங்களா அது ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான் அது பெரிய பெரிய மாற்றத்தை கொண்டு வந்துடாது ஆனால் அதே சமயத்தில் நீங்கள் பொட்டாசியத்தை அதிகமாக சாப்பிட்டீங்கன்னா இந்த ரத்த அழுத்தம் என்னாகும் தானாகவே குறைஞ்சிரும் பொட்டாசியத்துக்கும் ரத்த அழுத்தத்துக்கும் அதிக சம்பந்தம் இருக்குது அப்போ நம்ம பொட்டாசியத்தை அதிகப்படுத்தணும்னா ரத்த அழுத்தம் தானாக குறைஞ்சிரும் இப்போ அடுத்தது அதிகமாகுது ஃபைவ் பாயிண்ட் டூவோட அதிகமாகுது சில காரணங்களால் சில பேருக்கு பொட்டாசியம் வந்து மே அதிகமாகிட்டு போகும் அதுக்கு என்னென்ன காரணம்னா ஒரு நாலு காரணம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ் டைப் ஒன் டயபெட்டிஸ்க்கு சக்கரை நோய் வேலைக்கு என்னது அவருக்கு உடம்புல இன்சுலினாக சுரக்காது சுத்தமாக சுரக்காது அவருக்கு வந்து ஏதோ ஊசியோ இல்லை மருந்து மாத்திரை ஏதோ கொடுத்தா தான் அவருக்கு இன்சுலின் கிடைக்கும் இப்போ அவரை வந்து இன்சுலின் இன்ஜெக்ஷன் எடுத்துக்கல அப்படின்னு வச்சுங்க அப்போ அவர் உடம்புல என்ன இருக்கும் இன்சுலின் இல்லை இன்சுலின் இல்லை நமக்கு தெரியும் பொட்டாசியம் உள்ளே வருவாங்களா வரமாட்டாங்க எங்கே இருப்பாங்க ரத்தத்துக்குள்ளேயே சுற்றிட்டு இருப்பாங்க அப்போ என்ன ரத்தத்தில் பொட்டாசியத்தோட அது அதிகமாகிட்டே போகும் ரெண்டாவது காரணம் கிட்னி பிரச்சனை ஒரு ஆரோக்கியமான உடல் உடலில் பொட்டாசியம் அதிகமாகிச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் என்ன ஆகுன்னா நம்ம சிறுநீரகம் வந்து கிட்னி வந்து அதை சுத்தப்படுத்தி வெளில அனுப்பிச்சிடும் அதிகப்படியான பொட்டாசியத்தை இது யாருக்கு ஆரோக்கியமாக உள்ளவங்களுக்கு சப்போஸ் அவருக்கு ஏதோ கிட்னி ப்ராப்ளம் ஃபேட்டி லிவர் அதே மாதிரி ஏதோ சின்ன சின்ன நோய் இருக்குன்னு வச்சிங்க அவருக்கு வந்து கிட்னி ஏற்கனவே வேலை செய்யல இப்போ பொட்டாசியம் அதிகம் மனுஷனா நம்ம சுத்திகரிக்க பண்ணாது அப்போ என்ன ஆகும் ரத்தத்தில் பொட்டாசியத்தோட அளவு அதிகமாகிட்டே போகும் அடுத்தது மது லிக்கர் மது ஒருத்தர் உட்கொண்டார்னா பொட்டாசியம் அதிகமாகும் எப்படி அப்படின்னா நம்ம நார்மலாக வந்து மது குடிக்கிறோம்னு வச்சுங்களேன் என்ன ஆகும்னா அந்த மது வந்து உள்ளே போய் நம்ம தசைகள்லாம் இருக்கு இல்லையா அதை போய் சிதைக்கும் அப்படி சிதைக்கிறப்ப அந்த மசில்ஸ்குள்ளே பொட்டாசியம் இருக்கும் சேமித்து வச்சுருக்கோம் அதெல்லாம் வந்து வெளியில் வந்துடும் வெளியில் வந்து எதில் கலந்துடும் ரத்தத்தில் கலந்துடும் அப்போ நீங்கள் ஒருத்தர் அதிகமாக மருந்து மது குடிச்சாருன்னு என்ன ஆகும் அவர் உடம்புல எப்போதும் பொட்டாசியம் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் கடைசி இது மருந்துகள் சில குறிப்பிட்ட மருந்துகள் நீங்கள் சாப்பிட்டாலும் உங்கள் உடம்புல ரத்தத்தில் பொட்டாசியம் அதிகரிக்கும் உதாரணத்துக்கு கீமோதெரபிக்காக நம்ம சில மருந்துகள் சாப்பிடுவாங்க ரத்த எடுத்ததுக்காக சில மருந்துகள் அப்புறம் இ
அடிக்கடி குமட்டல் வாந்தி இதே மாதிரி உணர்வுகள் ஏற்படும் இதே துடிப்பு சீராக இருக்காது அதிகமாகவோ கம்மியாகவோ அப்படியே மாறி மாறிட்டு இருக்கும் சீரற்ற இதே துடிப்பு இப்படிலாம் இருந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு பொட்டாசியம் அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் அவங்க உடனே இந்த செக் பண்ணிட்டு மருத்துவரை போய் சந் ஆலோசனை பெறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இப்போ பொட்டாசியம் வந்து நாலாயிரத்தி எழுநூறு மில்லிகிராம் பர் டேன்னு சொன்னேன் சரி அதுக்கு பொட்டாசியத்துக்கு மாத்திரை வாங்கிக்கலாம் மாத்திரை வாங்கி சாப்பிட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடாது நீங்கள் இயற்கையாக கிடைக்கிற உணவுலேருந்து கிடைக்கிற பொட்டாசியம் தான் உடலுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இப்போ நம்ம பொட்டாசியம் அதிகம் உள்ள சில காய்கறிகளை பார்ப்போம் முதல்ல கீரை வகைகள் இருக்கிறதுலே அதிகமாக பொட்டாசியம் இருக்கிறது எதில் கீரை வகைகளில் தான் இருக்குது அடுத்தது அவக்கோடா காளான் புரோக்கோலி காலிஃப்ளவர் தக்காளி கத்திரிக்காய் முட்டைக்கோஸ் வெள்ளரிக்காய் இதை நான் எப்படி கொடுத்துருக்கேன்னா அதிகத்திலேருந்து கம்மியாகிட்டு வருது கீரைகள் அதிகம் வெள்ளரிக்காய் இதை விட கொஞ்சம் கம்மி ஸோ இப்போ நம்ம இனிமேல் சாப்பிட்ற உணவுகள் வந்து காய்கறிகள் வந்து எப்படி பொட்டாசியம் எவ்வளோ இருக்குது அதிகமாக இருக்குதா அப்படின்னு பார்த்து சாப்பிடணும் அதே சமயத்தில் என்ன பண்ணோம் கார்போஹைட்ரேட் கம்மியாக இருக்கணும் கார்போஹைட்ரேட் கம்மியாகவும் பொட்டாசியம் அதிகமாக இருக்கணும் இப்போ நான் இங்கே கொடுத்ததுலே வந்து எப்படின்னா பொட்டாசியம் இறங்கிக்கிட்டே வரும் இறங்கு வரிசையில் இருக்குது கார்போஹைட்ரேட்டு ஏறு வரிசையில் இருக்குது இப்போ அவங்க மற்ற உணவுகளுக்கு என்னோடய பொட்டாசியம் எவ்வளவு என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா அதுக்கு ஒரு லிங்க்கை வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி அந்த சைட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா உணவு வகைகளுக்கும் எவ்வளோ பொட்டாசியம் இருக்குது எவ்வளோ கார்போஹைட்ரேட் இருக்குது எல்லாமே டீட்டெயிலாக இருக்குது நீங்கள் அதை பார்த்து அதுக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் உணவை எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் மீண்டும் ஒரு அடுத்த வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இந்த வீடியோ பற்றிய கருத்துக்களை கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்